ஸோ இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஹேர் கட் வ்ளாக் எடுக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சி தான் இங்கே வந்தேன் நான் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா கார் ரிவ்யூ மட்டும் தான் போட்டுட்ருக்கேன் சரி இனிமேல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம கண்டென்ட் வந்து ஒரு வெரைட்டி கொடுப்போம் எப்போவுமே ஒரே ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாச்சும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் காட்டுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் மெயினாக நான் இங்கே வந்திருக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹேர் கட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற அந்த பட்ஜெட்டுக்கு வருது ஆனால் நான் பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒரு நாலு வருஷமாக நான் இங்கே தான் வந்து வெட்டிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா அவங்களுடைய சர்வீஸ் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அண்ட் வந்து நான் எனக்கு முடிவெட்டுற என்னுடைய அந்த ஸ்டைலிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிச்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேர் அவர் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தரமாக வெட்டி விடுவார் உங்களுக்கு ஸோ அவருக்கு நான் மெயினாக இங்கே வரதுக்கு காரணமே ரிச்சர்ட் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இடத்துக்காகலாம் ஓகே ஸோ அவருக்காகவும் மெயினாக இங்கே வரேன் ஸோ இன்னொரு பெரிய கேள்வி எனக்கு இருக்குது எனக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும் வெளியில் நம்ம ஒரு சலூனுக்கு போனால் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு நம்மளுக்கு வந்து முடி வெட்டி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த சலூனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அது அப்டேட் டென் டைம்ஸ் ஓகே இன்டூ டென் போட்டோம்னா அந்த ப்ரைஸ் வருது ஸோ அது ஏன் அப்படின்றது வந்து இந்த வீடியோவில் நான் தெல்ல தெளிவாக உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் எதுக்காக இவ்வளோ பெரிய இன்டீரியருக்காகவா இல்லை அவங்க வந்து அதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பெரிய டாக்டிக்ஸ் அப்படி ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா உண்மையாகவே வந்து அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒவ்வொரு பெண்ணையும் வருத்தோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ நிறைய நீங்கள் செலவெலாம் போனீங்கன்னா அந்த அப்படியே ப்ரைஸ் ஏறிக்கிட்டே போகும் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் ஹேர் கட் இருக்கு ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி தான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி அந்த மாதிரி தான் எப்பவுமே வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அது ஏன் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட முடியை பயங்கரமாக ஸ்டைல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளை பார்த்த உடனே முதல்ல அட்ராக்ட் ஆகிறது முடி தான் ஓகே ஸோ முடியை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மீது எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு தான் நான் நான் சொல்லுவேன் நான் அதுவும் டபுள் மீனிங்கெல்லாம் சொல்லலை சும்மா நார்மலாக தான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ மெயினாக ஓகே நம்ம ஹேர் கட் பண்ணுறது தவிர உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீஸி ஹேர் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்போலாம் உங்களுக்கு ரஃப்பான ஒரு ஹேர் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரொம்ப அப்படி கீழே இருக்கிற ஹேராக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன ஒரு டிப்ஸும் மெயின் வந்து நம்ம ரிச் ஆட்டி கேட்க போகிறோம் ஸோ இதாக இருந்தாலும் ஒரு சினிமேட்டிக் அப்புறம் தான் பார்ப்போம் சினிமேட்டிக் அந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு பெரிய இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுத்தேன் தெரியுமா நான் வந்ததே இங்க காரணம் ரிச்சர்டுக்காக தான் இந்த இன்டீரியருக்காக தான் கிடையாது ரிச்சர்டுக்காக தான் வந்துன்னு சொல்லல அந்த ரிச்சர்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி இருக்காதுல அவருதான் ரிச்சர்டு அப்புறம் அந்த மாஸ்க் மட்டும் லைட்டா கலெக்டிங்னா பாத்துறாங்க ரிச்சர்டுக்காக தான் நான் மெயினா இங்க வந்தேன் சோ இப்போ வந்து மெயினா நான் ரிச்சர்ட் ப்ரோட கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி கேள்வி இப்ப கேட்க வேண்டாம் சோ நீங்க வந்து எத்தனை வருஷமா இங்க வந்து வெட்டிட்டு இருக்கீங்க இந்த செலவுல வெட்டிட்டு இருக்கீங்க இந்த செலவுல ஒரு நாலு வருஷமா இருக்கு நாலு வருஷமா ஓகே ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷமாக வந்து எனக்கு நான் இங்கே வந்து வெட்டி மூணு நாலு வருஷமாக இங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன் நாலு வருஷமாக நான் இங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கேன் நாலு வருஷமும் ரிச்சர்ட் கூட தான் வந்து வெட்டிட்டு இருக்கேன் சப்போஸ் ரிச்சர்ட் சில நேரம் ஆஃப்ல இருந்தார் அப்படின்னா வேற யாராவது இருக்காங்க வெட்டுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை வேண்டாம் ரிச்சர்ட் இருக்குமா சொல்லுங்க நான் இன்னைக்கு வந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ இப்போ இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க வரும்போது இந்த லொக்கேஷனுக்கு உங்களால் வர முடியாது இந்த இன்டீரியர்லாம் இருக்காது ஏன்னா இப்போ இங்கேருந்து வேற இடத்துல போய் ஷிஃப்ட் பண்ண போறாங்க அதனால நீங்கள் வந்து அந்த புது இடத்துக்கான லொக்கேஷனுக்கான லிங்க் எல்லாமே அதாவது லொக்கேஷனுக்கான அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு விட்டுற லிங்க் மாதிரி இருக்கும் அது அது வழியாக வந்து கால் ட்ராக் பண்ணி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணி நீங்கள் வந்துக்கலாம் இப்போ மெயினாக நான் ரிச்சர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ரிச்சர்டோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு பயங்கரமான ஹேர் ஸ்டைல்ஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க நான் அதெல்லாம் பண்ணேன்னா என் வீட்டுக்கு போக முடியுமா போக முடியாதனே தெரியாத அளவுக்கு நான் இருந்தேன் சரி இப்போ அது பண்ண போகிறேன்னு தெரில ஓகே நான் என் இப்போ வரைக்கும் வந்து அது பண்ணு பண்ணு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் எந்த அளவுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கவர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறேன் அண்ட் மெயினாக வந்து ரிச்சர்ட் அந்த கேள்வி கேட்க போகிறோம் ப்ரோ ஏன் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க இந்த செலவுக்கு அப்படின்னு
இப்போ வந்து அது அந்த பாட்டிலே போட்டுருப்பாங்க எல்லா ஷாம்புலயும் அப்புறம் நம்ம போய் நார்மலா கடையில போய் மென்ஷன் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க சோ அது நம்ம தான் வந்து pH டெஸ்டர்னு இருக்கும் அதல டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நார்மலா இப்போ அந்த டவ்லாம் வாங்குறோம்னா இப்போ டவ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனரலா டவ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டான ஷாம்பூ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் அப்படி கிடையாது டவ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை pH லெவல் ஷாம்பூ இப்போ அபவ் 4.5 தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ அந்த 4.5 மேல இருந்துச்சுன்னா முடி என்ன ஆகும் முடி एक्चुअली टर्न्स टू वेरी ड्राई ड्राई फ्रिजी ஆகும் ஹேர் இப்போ வந்து அந்த ஷாம்பூ அதனால தான் வந்து பிரைஸ் கம்மியா இருக்கு இப்போ நீங்க வச்சிருக்க ஷாம்பூ அதனால தான் எக்ஸாக்ட்லி குவாலிட்டி மேட்டர் இப்போ மத்தபடி இது வந்து அந்த ஹெர்பல் அப்பலாம் கிடையாது கெமிக்கல் தான் நான் அதுலயுமே கரெக்ட்டா பேலன்ஸ் பண்ணி பேசிக்கலி கெமிக்கல் தான் பட் இட்ஸ் a good chemical for your hair சோ அப்படியே ஷாம்பூ வரைக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு வரோம்ன்றீங்க ஷாம்பூமே பேசிக்கலி பாத்தீங்கனா ஷாம்பூ தான் ஏனா இங்க ஒரு வாட்டி நம்ம வாஷ் பண்றதுக்கும் வீட்டுக்கு போய் நம்ம एवरी டே யூஸ் பண்ற ஷாம்பூ தான் மேட்டர் இப்போ இப்போ நம்ம இங்க குட் ஷாம்பூ யூஸ் பண்ணிட்டு நான் ஸ்டைல் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரீயா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வாஷ் வரைக்கும் ஹேர் வந்து ஃப்ரிஜ் இல்லாம இருக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் வாஷ் நீங்க ஹை பிஎஸ் லெவல் ஷாம்பூல வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் உங்க ஹேர் வந்து ட்ரை அண்ட் ஃப்ரிஜியா தான் ஆகும் ஃப்ரிஜினா என்ன சொல்லுங்க அந்த வேவ்ஸ் மாதிரி முடி மாறுது அப்படி சொல்றது அப்படி கிடையாது இப்போ இப்போ டேமேஜ் லெவல் பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 இருக்கு இப்போ டேமேஜ் லெவல் 1 பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனஸ் செகண்ட் வந்து ஓவர் ட்ரை ஆயிடுச்சுனா ஃப்ரிஜி ஆயிடும் ஓவர் ஃப்ரிஜி ஆயிடுச்சுனா பிரிட்டல் ஆயிடும் பிரிட்டல்னா உடைய ஆரம்பிச்சிரும் ஹேர் அந்த டேமேஜ் லெவல் 3 உடையறதா முடி கொட்றது சொல்லுங்க முடி வந்து பிரேக் ஆகுறது சோ முடி கொட்றது फ्रॉम ஸ்கால்ப் இஸ் डिफरेंट முடி பிரேக் ஆகுறது फ्रॉम மிட் லென்ஸ் இஸ் डिफरेंट ஓகே இப்போ முடி கொட்றது கூட பேட் ஷாம்பூனால கூட இருக்கலாம் பேட் ஷாம்பூ இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் கன்சர்ன் இப்போ lack of sleep lack of nutrition and stress okay. because hair fall okay. hair breakage பாத்தீங்க எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் எக்ஸ்போஸ் டு சன் டு மச் பேட் வாட்டர் ஹை pH லெவல் ஷாம்பூ இது வந்து ஹேர் ஒடே ஒடேறதுக்கு ரீசனா இருக்கும் bro கடைசி ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन है சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணா வந்து அது முடிக்கு நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது உண்மையா போய் ஜென்ரலி டெய்லி ஷாம்பூ பண்றது வந்து ஷாம்பூவை பொறுத்து தான் இருக்கு டெய்லி நார்மலைசிங் டெய்லி ஷாம்பூ கூட இருக்கு விச் இஸ் வெரி வெரி மைல்ட் அதோட பிஹெச் லெவல் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தான் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டெய்லி நார்மலைசிங் ஷாம்பூ அது வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஷாம்பூ ஆம் கிடையாது இப்போ ஷாம்பூ போடாம வெறும் வாட்டர்ல சார் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஹேர் கட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ்வலான ஒரு ஹேர் கட்டு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சைடு ரெண்டும் ஷார்ட் பண்ணிடுவேன் ஃப்ரண்ட்ல ஒரு அளவுக்கு முடி வச்சுப்பேன் அப்புறம் மேலே முடி அப்படியே தூக்குற மாதிரி நிறுத்திடுவேன் சைடில் ரெண்டு கோடு போடுவேன் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது இதுக்கே என் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து ரொம்ப கேவலமாக கழுவி ஊற்றுவாங்க ரொம்ப மோசமாக ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு வாரத்துக்கு எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாரையும் நான் போய் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் இதுக்கே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இவரை வந்து இந்த கட்டாவது பண்ண வச்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் இதோட டீசெண்டாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதே ரிச்சர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு வாட்டி பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு அதுலேருந்தே எனக்கு இந்த ஹாஸ்டல் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஸோ இந்த ஹாஸ்டல் அப்படியே எப்போவுமே நான் வந்து வெட்டினேன்னா வீட்டில் ரெண்டு கோடு இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து எதிர்பார்த்து தான் வரும் என்ன விடுவாங்களே நான் முடி வெட்ட போகிறேன்னு சொன்னாலே கோடு போடாதுன்னு சொல்லுவாங்க முடி வெட்டுறதோ இல்லையோ கோடு போடாதேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது எப்போவுமே போட்டு வந்துடுவாங்க இவரோட எல்லா வீடியோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடு இருக்கும் ஷைட் வந்து ஷார்ட் பண்ண உடனே அவரோட ஃபேஸோட ஷேப் பாருங்க அதாவது ஸ்லோப் பண்ண உடனே அவரோட ஃபேஸ் கட் ஃப்ரேம் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரே ஒரு ஒரு ஃபேஸ் கட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஹேர் கட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ரிச்சர்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஹேர் கட் வந்து சொல்லாமல் உங்களோட ஃபேஸ் கட்டுக்கு எந்த ஹேர் கட் சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து அது பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம சொல்கிற நம்
அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எந்த ஹேர் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் மாதிரி கேளுங்க அவங்க ஒரு ஐடியாவும் கொடுப்பாங்க பேசிக்லி ஹேர் கட்ன்றது ஃபேஸ் ஷேப் கேற்ற மாதிரி தான் ஸோ ஃபேஸ் ஷேப்பை எப்படி டிஃபைன் பண்ண முடியும் இப்போ ரவுண்ட் ஃபேஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபேஸ் ஷேப் ஹேர் கட் க்ரியேட் பண்ணும் ஓவல் ஷேப் ஸ்கொயர் ஷேப் லாங் ஃபேஸ் ஸோ எல்லா ஃபேஸ் ஷேப் கேற்ற மாதிரி தான் ஹேர் கட்டை ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து ஹீட் ப்ரொடெக்டர் இப்போ இந்த ஹீட் ப்ரொடெக்டர் எதுக்காக ஹீட் ப்ரொடெக்டர் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ண போகிறோம் ஸ்டைலிங் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வெட் ஹேரில் பண்ண முடியாது ஹேர் ட்ரையர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அந்த ஹேர் ட்ரை பண்ணும் போது அதில் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் ஹீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஹீட் ப்ரொடெக்டர் இது ஸோ டைரெக்டாக உங்கள் ஹேர் வந்து ஹீட்டால் டேமேஜ் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் கேட்ட அந்த மெயின் கேள்வி என்னது அப்படின்னு வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரீசன் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஹேர் கட் வேணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க இன்னும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சு எனக்கு இதே மாதிரி வெட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனால் அது சில டைம் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது சில பேரால் ஆனால் அது அவங்களுக்கு இங்கே நடக்கவே நடக்காது நீங்கள் எப்படி ஹேர் கட் வேணும்னு சொன்னாலும் அவங்க அவங்களால அது வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகே சார் அது தவிர்த்து இன்னொரு விஷயம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடமைக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பண்ண மாட்டாங்க இவங்க பண்ணுற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கர பேஷனோட இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் வந்து இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற அந்த அந்த விஷயம் வருது இங்கே வரவங்க வந்து நம்ம நம்மளுக்கு இது பண்ணால் தான் நம்ம பொழப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வரது கிடையாது இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பேஷன் வச்சுட்டு அந்த பேஷனுக்காக பண்ணுறாங்க ஸோ பேஷன் வச்சுட்டு பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு அவங்க வெட்டி விடும் போது வந்து சும்மா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமோ இல்லை இருபது நிமிஷமோ ஃபுல் அப்படியே ஒரு ஆட்டை வெட்டுற மாதிரி வெட்டி அமுச்சு விடாமல் டைம் எடுத்து ஒரு 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 மணி நேரம் ஆனாலும் நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் சொல்கிறீங்களோ இப்போ நான் இப்படி வெட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் எனக்கு ஹைட் அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் ரொம்ப கம்மி பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒவ்வொரு சஜஷனுமே அவங்க பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் அது போக மெயினான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்ட் ஹேர் கட் அவங்களால் அவங்க ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட் அப்படின்ற அந்த ரீசனால் அவங்களை உங்கள் ஃபேஸை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இந்த மாதிரி ஹேர் கட் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த ஃபு நீங்கள் அதை ஃபோட்டோ காட்டும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஹேர் கட் உங்களுக்கு செட் ஆகுமா செட் ஆகாதான் சொல்லுவாங்க அதையும் தாண்டி நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா கன்ஃபார்ம் பண்ணி விடுவாங்க ஆனால் அவங்களோட சஜஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க உங்கள் ஃபேஸ் கட்டுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்டைலிஸ்ட் இன்னும் ஸ்டைலாக இருக்கும் ஃபோட்டோ உள்ள நீங்கள் வந்து நிற்கும் போது நல்லா இருக்கும் உங்கள் முடி வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டைலில் இருக்கும் போது தான் உங்கள் உங்கள் ஃபேஸ் வந்து ஃபோட்டோ ஜெனிக்காக இருக்கும் அப்படின்ற வரைக்கும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற அந்த நம்பர் வருது கடமைக்கே அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு பேஷன் வச்சு இவங்க ஒர்க் பண்ணுறனால தான் இந்த இன்டீரியர் கிடையாது இந்த ஏசி கிடையாது அப்போல்லாம் இவங்க இவங்க வந்து இந்த டிசைன் டிசைனாக வச்சுருக்க அந்த கட்டர்ஸ் கிடையாது ஓகே அவங்களுக்கான இருக்கிற அந்த பேஷனுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரைஸை நம்ம பே பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ மீதி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டைலிங்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக அப்படியே ஆஃப்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் டீடைல்ஸ் இருக்கும் அப்பறம் அந்த சலோனோட कांटेक्ट டீடைல்ஸ் இருக்கும் சோ நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹேர் கட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணனும் அப்படினா நல்ல ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட் வச்சு நீங்க பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கனா நீங்க ரிச்சர்ட நம்பி வரலாம் ஏனா ஏன் முடி எப்படி இருந்து இப்ப எப்படி மாத்திட்டாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இந்த மாதிரி பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கனா கண்டிப்பா நீங்க இந்த இடத்துக்கு ஹைலி சஜஸ்டட் அப்படினு தான் சொல்றீங்க